ერთგვარი განაწესი მათთვის, ვისაც სურს იქცეს მშობელი ქვეყნის ღირსეული მამულიშვილი. პირველი მცნება. მე ვარ უფალი ღმერთი შენი და არა იყვნენ შენ და ღმერთნი უცხონი ჩემ საგარეში. მეორე მცნება. არა ქმნე თავისა შენისა კერპნი, არა თაყვანი სცე მათ, არცა მსახურებდე მათ. მესამე მცნება. არა მოიღო სახელი უფლისა ამაოსა ზედა. მე ოთხე მცნება. მოიხსენე დღე იგი შაბათი და წმინდა ჰყავ იგი. ექვს დღეს იქ მოდე. ხოლო დღე იგი მეშვიდე შაბათი. არს უფლისა ღვთისა შენისა. პირველი ოთხი მცნება გვასწავლის რომ ღმერთი უნდა გიყვარდეს ყველაზე მეტად. შვილის, შობლის, მოძღვრის ან სანატრელი ადამიანის ღმერთზე მეტად შეყვარება უკვე კერპთა ყვანისცემა. რასაც უფალი კრძალავს. არ შეიძლება უფლის სახელის ხსენება ხუმრობით, გართობით, უკრძალველად. ექვსი დღე შეგიძლია შენინებითი მოქმედო. მაგრამ მეშვიდე დღე აუცილებლად უნდა შესწირო უფალს. შაბათ საღამოს ლოცვაზე და კვირას დილი წირვაზე დასრება სავალდებულოა. ქართველებმა დროის ფასი არ ვიცით. უკიდურესად არასწორედ ვანაწილებთ მას. არ ვგეგმავთ დღეს. გვიან ვიძინებთ და შესაბამისად გვიანაც ვდგებით. გახსოვდეთ შუაღამემდე ერთი საათი ძილი შუაღამის შემდეგ ორი საათი ძილის ტოლფასია. ძილი შუაღამემდე უფრო ჯანმრთელია და კარგად ასვენებს ორგანიზმს. მინდა გითხრათ რომ დაიძინოთ 10 საათზე და ადგეთ დილით 6-ის ნახევარზე. მაშინ იგრძნობთ რამდენი რამ შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა დღის განმავლობაში. ფსალმუნში ვკითხულობთ შვიდ გზის დღესა შინა გაქებდე შენ. ესე იგი დღეში შვიჯე ლოცულობდა ყოველი ადამიანი და ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ მამა პაპის ამ წესს. პირველი რაც უნდა ასწავლოს მშობელმა შვილს არის რწმენა. ეკლესიაში სიარული, აღსარების თქმა და ზიარების მიღება. სახში უნდა გქონდეთ ნაკურთხი წყალი და ყოველდღიურად უნდა ასხუროთ სახლს, საწოლს, ოთახებს. მეორე, რაც უნდა ვასწავლოთ ჩვენ შვილებს არის სიყვარული. თუ შენ გიყვარს მხოლოდ ისინი, რომელთაც შენ უყვარხარ, ეს სიყვარულის კიბის დაბალი საფეხურია. მაგრამ თუ კი გიყვარს ის, ვისაც შენთვის კეთილი არაფერი გაუკეთებია, თუ კი ხედავს სხვა ადამიანის გაჭირვებას, თუ გაქვს სულიერი თვალი, მაშინ ცხონების გზაზე დგახარ. საქართველოს სამღვდელოებასა და მორწმუნეებს ეძლევა ლოცვა კურთხევა. ყოველ კვირა დღეს და ხუთ შაბათს მოინახულონ გაჭირვებულები, უძლორებასა შინა მყოფნი, პატიმრები და მათი ოჯახები. ნუგეში სცენ მათ და შეძლების დაგვარად დაეხმაროთ. რაც აუცილებელია ეს არის სიახლოვე მიწასთან, სიახლოვე ბუნებასთან, სიახლოვე მცენარეებთან. გაძლევთ ლოცვა კურთხევას. ყოველმა ადამიანმა წელიწადში უნდა დარგოს 12 ენერგი. ქრისტეს 12 მოციქული სახელზე. მაგრამ ამ ენერგებს მოვლაც ესაჭიროება. მორწყვა, შემობარვა. აი ამიტომ ყველას ჩვენ უნდა ფონდეს სოფელში ნაკვეთი და ძალიან ხშირად უნდა ფიზიკურად ვიმუშავოთ. ეს საჭიროა ყველასთვის. მინდა გასწავლოთ ბოტკინისაგან განკურნების რეცეპტი. უნდა დაწვათ ცაცხვის ხე და ნახშირისგან ათი შეკურა ფხვნილი დაამზადოთ. ეს ფხვნილი სამჯერ დღეში უნდა მიიღოთ და ბოტკინისგან განიკურნებით. ამგვარი რეცეპტი მრავლადაა ხალხში. განსაკუთრებით მთიულეთში, ფშავხევსურეთში, ყაზბეგში, აჭარაში. გთხოვთ ჩაიწერეთ და მოგვაწოდეთ. 
فکرب از زالیان سچی رو اکنون با چونی خال خیست بیس. مثلا میرات سعود سیلبلاتون دوست سالوت چون شیلبس، اسری سیمدی، ایمدی خطیسا، ایمدی آدمیانی سدا، ایمدی ممولیسا. سرت منو ای باشد سی قارول سدم قاره بولی. ویدر ماست سال بلی دایت خب سعی نیست سال بس. چرا تا وی اوندا شیا قارس ماست سالس؟ تو ماست سال بی شگی قاره بن تکنس سعی نسات کارگا دی سالیان. ماست سال بلی روملیت باوش سه توی سرم ایس اونیچو دبیلی دا صدیا. ایگی این درس و اوندا تاوید اسکالیدن. رادگان آستی آدمیانی باوش کارکس و رابر سات سالس. Մասսավուլ է բլեպստա դիրեկտ որեպս մինդավ տխովո, որիանց նուրավիս դա ուծեր են։ Սիտկա սուդի դեսի ձալա ուս, թու մասսավուլ է բելի էտ ուս բավոշս, շեն խար նիչի էրի, շեն խար գենիալ ուրի, իս բավոշի աղությի լ Մեխութեմ ծնեբա, պատ իվեց մամասա դա դետասա շենսա, ռատակ էթիլի գեղոս շեն դա դղեգծել իղ է կեղանասա զետա։ Չվեն ուս ուրեպտ, չվեն շույլեպս բետնի էրեպաս մագրամ արվաս ծավոլի դրահարի սինամ դույլեշի բետնի էրեպաս Դա ալոցին է տավիմ շոբլեպս, դա ավուցի լեպլատ եմ տխույի էտ խելս է, խելս եմ տխույիտ մադլի գադմոդի շվիլս է, դա բետնի էրի դա դղեգրձելի իկնեպիտ կոյ անազ է։ Վիսաց կարդացուլիլի կավտ ադիտ սասապլա� Մամա դամլոց է, մամա դագլոց այդ, դա մի սիլոցույթ ու պալի դագլոց այդ ձեցի դան։ Մեկուս եմ ծնեբա, առակ ացղ կլա, չու են իսէ դրոշիվ ծխովրով տրոցամ սոպլիոշի գավու պասուր է բուլի ադամիանի սիցոցղլ է դա չվենց վեջվեղիտ ադամիանի սիկուդիլս, առավիտ հարշեմ տխոյաշի արունդը շեվ է չույո տամաս։ Հաղս հած ունդը ես է, չեն ամիտ բորոտ է բաս թես ավտ, դա ես ախալ գազտովաս իմի որ է պսի մասրասած ուսմենց տելիվիզիտան Սկոլիս մոց ապեպս, սրդասուլ ադամիանևս, նուատ արեպտ դանաշ ջիբիտ, ռատայեշմակ մա արգացտունոտ, դա թավիս բրմայի առագա դարգակցիոտ։ Կարդոելի ադամիան իմ դենա դեմոցի ուրի արոմ սիպիցղեք ո Երդերթի խոյլազեմ ձիմես սենի ռոմելից դղես եմ ուգրեպա կարտոելով աս արիս նարկոմանի է։ Սոգի երձ գոնի է թիտքո նարկոմանի է վաշկացի սակմի է։ Սինամ դույլեշի ես ուդի դեսի սիրցխույլի է։ լաչրովա։ Ն Ես եմ խոլոտ մոչու են էբիտի ադա նարկոմանի թավսիտ ուևս։ Արձերդ չեմ տխվեվ աշի արմի իղոտ նարկոտիկի։ Կախսով դետրոմ ես արիս ադամիանիս թույթ մուկլելովա։ Սոգի երծ ծնովիս մոգվարեովա � Ասետ ադամիանս մոմավալի առայուս։ Ասև է ունդա իծո դետրոմ աբորդի իսետիվ է ծոդվա ռոգործ մուկլելովա։ Մամակացի ռոմելից ծոլս դատանք դեպա աբորձ է 
ისეთივე სიკვდილის ცოდვაშია როგორც მისი მეორე ნახევარი. მე შვიდემ ცნება. არა იმრუშო. თითქო ჩვენში დამკვიდრდ აზრი რომ კაცისთვის ეს ცოდვა ისეთივე მძიმე არა როგორც ქალისთვის. ეს მცდარი მოსაზრება იმისათვის რომ სიყვარულის ნაყოფი ჯანმრთელი, გონიერი, სიმშვიდითა და სიწმინდით შემკობილი იყოს, საჭიროა როგორც ქალის, ასევე ვაჟის ქალწულება, უმანკოება. ასწავლეთ ბავშვს რომ იყოს სალამიანი და კაცთმოყვარე. არავის გააბედინო ბავშვის თანდასწრებით ბილწი სიტყვების წარმოთქმა. ბილც სიტყვაობა უდიდესი ცოდვაა. ადამიანი იშხამება გამომავალით და არა შემავალით. შემავალი საკვებია. გამომავალი კი სიტყვა. ბილც სიტყვაობა სული სიბინძურის გამოვლინებაა. დავით აღმაშენებელმა ქართულ ჯარში გინება აკრძალა. ვისაც ბილც სიტყვა წამოცდებოდა, მას ქალის კაბით შემოსილს ჯარის წინ გამოიყვანდნენ და სამარცხვინოც ჯიდნენ. დღეს კი ჩვენი ახალგაზრდები ნათქვამის გასამყარებლად საკუთარ დედას იგინებიან. ეს უდიდესი დანაშაულია. ლაჩრობა, სამშობლოს მოღალატეობა. და ეს ნაკლი ძალიან სწრაფად უნდა მოვიშოროთ. იცოდეთ, ეს ეშმაკის დაცინვა. მარტო კი არ უნდა მოაპარატობდეთ. უნდა მოუსმინოთ ერთმანეთს. იქნებ შენ უკეთესი აზრი გამოსთქვა. და მე უნდა მქონდეს ისეთი დონე განვითარების და ისეთი კულტურა, რომ მე ვთქვა რომ მე სწორი არ ავარ და შენ სწორი ხარ. ბრძენ ადამიანს ასე უთქვამს. სიტყვა რომელსაც შენ ამბობ ვერცხლია, ან ეგეც არ არის. ხოლო დუმილი ოქროაო. ადამიანს უნდა ჰქონდეს არა მარტო ლაპარაკის კულტურა, არამედ მოსმენის კულტურაც. მაშინ ნაკლებ შეცდომებს დაუშვებთ. მე რო ემცნება. არა იპარო. ქართველი ადამიანი საქმე სიწყებს, მაგრამ ვერ ამთავრებს. ხომ შეიძლება ბავშობიდან ვასწავლო ჩვენ შვილებს, რომ ყოველ საქმეს ბოლომდე მიყვანა სჭირდება. ჯერ ისეთი საქმე უნდა მიუცეთ ბავშვს, რომ მისი დამთავრება არ გაუჭირდეს. ასე ნელ-ნელა მიეჩვევა იგი საქმის კეთებას. სამწუხარო და აუხსნელია რომ ქართველები ასეთი დიდი რაოდენობით და ასე ადვილად წავიდნენ უცხოეთში. ცხადია მესმის რომ ისინი გაჭირვებამ წაიყვანა სამშობლოდან. მაგრამ იცოდეთ. ჯობია გაჭირვებაში ვიყოთ მაგრამ სამშობლოში ვიცხოვროთ. მიუმართავ უცხოეთში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებს. საქართველო არის ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა. დაბრუნდით და არაფერი გაგიჭირდებათ. შვილების აღზრდაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი განწყობა შრომისადმი. ჩვენ უნდა დავიწყოთ შრომა. მივხედოთ ჩვენს მამულს. ვთესოთ, ვხნათ, მომკად და აღვაშენოთ ჩვენი ქვეყანა. რადგან ამ საქმეს ჩვენს გარდა არავინ გააკეთებს. მეცხრე მცნება. არა ცილის წამო მოყვასა შენსა წამებითა ცრუითა. თუ გსურს ძმაო რომ შენი შვილი გამოვიდეს კეთილი და ბედნიერი კაცი. ორი საქმე ასწავლე მას. ორი თვისება დანერგე მის გულში. სიმართლე და ბეჭითობა. პირველი გულში სპობ სიცრუეს მეორე კი დაუდევრობას არც ბავშვის ნების დათრგუნვა ვარ გადა არც ყველაფრის ბავშვის ჭკუაზე მიშვება ასწავლეთ მას უსამართლოდ დევნილის დაცვა მაგრამ მის მიმართ უსამართლობის დათმენა არაფერი უნდა გადაწყვიტოთ საკითხი უცბად და მოუფიქრებლად და ვიდრე საბოლოოდ გადაწყვეტილებას მიიღებთ დაიკითხეთ გამოცდილ ადამიანებს უფროსებს ყველაზე სწორი იქნება თუ აირჩევთ იმას რაც გიყვართ ეს პირველი პირობაა რადგან რაც უყვარს ადამიანს იმ საქმეს აკეთებს 
და იმ სფეროში უფრო ნიჭიერი გამოდის. მე ათემცნება. არა გული გითქმოდეს ცოლისათვის მოყვასისა შენისა. სახლისათვის, ყანისათვის, არცა ყოველსა მისთვის რაიცა იყვნეს მოყვასისა შენისა. ბიბლიაში უკითხულობთ რომ ღმერთი ხედავს გულსა კაცისასა. თუ კი უფლის მცნებების თანახმად იცხოვრებთ და სასოებას უფალზე დაამყარებთ, მაშინ თქვენ ცხოვრებაში მოულოდნელი არაფერი მოხდება და ყველა თქვენი საქმე სურვილი სამებრ წარიმართება და უსაფრთხოდ იქნებით რადგან უფლის მფარველობა არ მოგაკლდებათ. ნუ გაანებივრებთ შვილებს. დედებო, ნუ მიაჩვევთ გოგონებს ძვირფასი ტანსაცმელისა და სამკაულების დარებას. ნუ შეურჩევთ განსაკუთრებულ არცხნილობას. აუცილებელია ჩაცმულობის გაკონტროლებაც. ძალიან ცუდია როდესაც გოგონები ეჩვევიან მოკლე კაბებისა და შარულების გამომწვევად ჩაცმას. ამაზე უნდა ადრევე ვიზრუნოთ. ნუ გააღვიძებთ და განავითარებთ ბავშვებში ხორციელებას. იზრუნეთ მათ სულიერ განვითარებაზე. როგორც კი ბავშვი ცოტა წამოიზრდება და მეგობრებს შეიძენს, უპირველეს ყოვლისა ასწავლეთ მას არა ვინ შეურაცხოს, ან დაამციროს. არ დაიფიცოს, არა ვინ სცემოს. თუ ცუდად მოიქცა, კაცრად შეხედე, უსაყვედურე, გაუბრაზდი. თუ კარგად იქცევა, შეაქედა ჯილდოს დაპირდი. ცემას ნუ მიაჩვევ. იცოდე, თუ კი ამგვარ დასჯას გადააჭარბებ, მიეჩვევა მას და სასჯელი უკუნაყოფს გამოიღებს. სჯობს დასჯის შიშით დაგემორჩილოს. მაგრამ არც ის ივარგებს თუ ჩვენი მუქარა ლიტონ სიტყვად იქცევა. განსაკუთრებული ყურადღება ადამიანმა, ოჯახმა უნდა მიაქციოს სისუფთავეს. პირადი ჰიგიენა, პირადი სისუფთავე. სისუფთავე ტანსაცმელის სისუფთავე ლოგინის სისუფთავე ოჯახის ოთახების მინდა მოგცეთ ლოცვა კურთხევა საქართველოს დიდების ხატი ყველა ოჯახში იქონიეთ და შეავედრეთ ქართულ წმინდანებს ჩვენი ქვეყანა ამოიწერეთ საქართველოს მეფეთა და დედოფალთა კათოლიკოს პატრიარქთა და მამამთავართა სახელები რაც შეიძლება ხშირად მოიხსენეთ ისინი თქვენს ლოცვებში და თავად მიიღებთ მათგან შემწეობას. არ დაივიწყოთ წიგნის კითხვა. უნდა ვიკითხოთ წიგნები და საღამოს როცა ოჯახი შეიკრიბება ერთად, უნდა გავაანალიზოთ. უნდა ვიმჟელოთ ამ წიგნის შესახებ. ყოველმა ჩვენგან მაუფალს უნდა შეავედროს თავისი მშობლები. მამა პაპანი და წინაპრები ეს უნდა იყოს ლოცვა უფლისადმი უნდა ეცადოთ რომ ვისი სახელები და გვარებიც გახსოვთ ახსენოთ რომ იცოდეთ როგორი ადამიანია და როდის ცხოვრობდა ეს იქნება დიდი ძალისა და მადლის მომცემი ჩვენი ერისა და თვითეული ჩვენგანისათვის მინდა მოგცეთ ასეთი ლოცვა რომ ისეთ ლოცვას პირველად ილოცეთ საქართველოს კეთილდღეობისა და თვიანობისათვის და შემდეგ თქვენ თავისათვის და თქვენ სოციებში ანდამიწოთ მეც ბიბლიიდან ცნობილია რომ უფალი სოდომსა და გომორს არ მოსპობდა ათი მართალი რომ ყოფილიყო იქ ვიდრე არის ათი მართალი ქალაქში უფალი ამ ათი მართლის გამოარდაშის ხედავ რამდენი შეგძლებია გეს მის რამდენადაა შენზე დამოკიდებული საქართველოს პეტიყბალი მას ნუ ღარ აყოვნება დაიწყე ბრძოლა დღესვე ხვალ უკვე გვიან იქნება ამ წუთასვე რადგან ქართველმა კაცმა წუთი სოფელი უწოდა ამ ცხოვრებას თუ ყველა მცნებას ვერ დაიცავ ჯერ ერთი სცადე მერე მეორე თუ ეგეც არ შეგიძლია უღონოთ ხარ მას მიმართე უფალს სთხოვე 
მე დავეცი აღარ მაქვს ძალა მოდი ჩემთან უფალო მო მეხმარე შემაძლებინე უფალი მოვა შენთან წამოგაყენებს ძალას მოქცემს შენ მხოლოდ სცადე ადეკი დილით და დაიწყე 6 საათიანი ლოცვა მე უფეო ზეცათაო ნუგეშინის მცემელო სულო ჭეშმარიტებისაო არიჩქარო დაუკვირდი სიტყვებს რომელი ყოველ განხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა არ დაგავიწყდე შენ უფალს ესაუბრები საუნჯეო კეთილთაო მომნიჭებელო ცხოვრებისაო მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენ შორის და წმინდა მყენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნე სახიერო სულნი ჩვენი ეს უკვე ლოცვა ეს უკვე პირველი გამარჯვება ახლა მეორე სცადე მესამე არაფერია ძნელი მერწმუნე შენ მთელი ზეციური საქართველო გიყურებს გამხნევებს გაძლიერებს და ასე ნელინელ იცოდე ეს ამოცანის ამოხსნა გამოცდის ჩაბარება სულსაც იცხონებ და სამშობლოსაც გამოადგები რამდენი შეფერხდე განახლებული ძალი შემოუძახე შენს თავს შეუდგები ქრისტესა შენ ხომ ამის აღთქმა ნათლობის დროს უკვე დაუდე უფალს შეუდგები ქრისტესა მას სძლია შენს თავს ბოლომდე იბრძოლ ბოლომდე თავიდან თუ გიჭირს არ შეშინდე გაიხსენე სწავლის ძირი მწარე არის კენწეროში გატკბილდების ეს ხომ სწავლა სამშობლოს მცოდნეობისა მას თავი მხნედ გეჭიროს ქართულად მამაპაპურად ხატად წმინდა მიქაელ გობრონის შუბლზე გამოსახული ჯვარი გქონდეს ხოლო საქმით წმინდა მღვდელ მოწამე კირიონივით გადასახე სამშობლო შუაგულს არა მოველ რათა გიმსახურო არამედ მსახურება ჩენდა და მიცემა ცული სახსრა ჩენდა მაშ ხნეობა მოიკრიბე განწყობა შეიცვალე საქართველო შენი დახმარება სჭირდება დღეს შენი თავ განწირვა იცოდე ამ ბრძოლას უფალი დიდგორის ბრძოლად ჩაგითვლის იმ დიდგორის სადაც დავით აღმაშენებელმა უამრავი მტრის გარემოცვაში უკან დასახევი ერთადერთი გზა ჩაახერგინა და ასე მიმართა ქართველ მებრძოლებს ეჰა მე ომარნო ქრისტესანო თუ ქრისტეს ჯულის დასაცავად თავდადებით ვიბრძოლებთ არამც თუ ეშმაკი სურიცხმი მდევართა არამე თვით ეშმაკებს საციოლა დავამარცხებთ იცოდეთ თავარი ბრძოლა მოგებულია ქრისტე აღსდგა მკუდრეთით